cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, z tej strony Aneta. Dzisiaj jestem sama, ale pewnie chwilowo, bo szefowa siedzi w pokoju, właśnie ogląda swoją bajkę, ma dzisiaj trochę gorszy dzień, bardziej leniwy i nie chciało jej się przyjść do kuchni. Ale czas na śniadanie, bo jest godzina już 13, dzisiaj no jakoś tak szczególnie późno będę jadła śniadanie. No cóż, ogrom pracy robi swoje, dopiero odkleiłam się od laptopa. Także dzisiaj na śniadanko proponuję Wam naleśniki, takie fajne naleśniki. Tam Hanka słychać pewnie w tle. Dziwne dźwięki może wydawać z siebie, także się nie zdziwcie. E, fajne, na... A, mnie, mnie. E, fajne naleśniki z szyneczką i z serem. E, później upieczemy ciasteczka i wypijemy oczywiście kawkę kuloodporną i na kolację na obiad o kolację, mój drugi posiłek to znaczy, e, bo jak wiecie ja jem dwa posiłki, w międzyczasie piję sobie kawę, dzisiaj będzie jeszcze rarytasik w postaci ciasteczka, ale to zaraz wszystko zobaczycie, zaczynamy śniadanko no i do moich naleśników kochani potrzebujemy tak, dwa jajka rukole, będę smażyła na maśle klarowanym oczywiście e, ser cheddar oczywiście wszystkie teraz składniki i proporcje widzicie na ekranie musztarda Serek może być Filadelfia, ja mam mascarpone dzisiaj i szynka. Ja mam szynkę, która nazywa się dziadkowa, możecie użyć dowolnej według preferencji. I teraz tak, jajka wbijamy oczywiście do miski. Hania, pomożesz mi wbić jajka? Dobra, wbiję Ci jajka. Wow, szefowa wbije mi jajka, to co lubi najbardziej. Dzień dobry, widzowie. Dzień dobry, widzowie. Szefowa dzisiaj jest w piżamie. Dzisiaj masz, jesteś piżamersem, nie? No tak. Dobra, i teraz tak, jajka musimy wbić do miseczki. I szefowa o to to zrobi. O to to zrobi szefowa, o to zadba, tak? Daj, ja wezmę skorupki, daj mi tutaj i drugie wbi. Czekaj, bo chyba ci jedna skorupka wpadła, wiesz? A nie chcemy mieć skorupek, bo będą chrupiące. Leśniory. Co się stało? To jest jajko... twarde to jajko, co? A, szybko do miski. Okej, okay, udało się. Było twarde. Było twarde, no. Dobra, wyrzucimy, myjemy rączki. Mama. Teraz ja Ci może serek mascarpone. Poczekaj, kochanie, a Ty będziesz, połączysz to mikserem, tak? Pomieszasz wszystko. Tym? Tym mama? Mikserem, kochanie. Zaraz ci dam mikser. Buj! Chodź tutaj, Hania. Kto to jest? Hania, no stalkiem. To było zabawne. Co było zabawne? To, że ma taki nosalek? No, jesteś bardzo zabawna. Dawaj, mieszamy. Mamy jak mały Mieszamy teraz dokładnie mikserem. Pomieszane. Pokażę widzom. Ale kochana, postaw, bo zaraz te jajka będą na podłodze. Mycho. Tylko wymieszam. Już jest wymieszane, kochanie. Daję to zabiorę. Ty wiesz co, możesz tutaj poskrobać jeszcze ten. Poczekaj, bo tu wytrę, bo tutaj ci się troszeczkę zmoczyło, wiesz? Nie wolno, nie wolno go od dziś dotykać, bo tak mówili w telewizji. Że co? Że nie wolno jajka dotykać. W telewizji ci tak mówili? No. <laughs> Okej. Okay. Była taka reklama. W telewizji mówią różne dziwne rzeczy. No. Dobra, czekaj, ja to zrobię. Nawet, zabiorę. że nie można chodzić na siłowni. No, to jest paranoja, co, Hania? No, chyba można chodzić, ale siłownie w ogóle nie można. No, głupota, nie? No, głupota. Dobra. Nie komentujemy. Skoro można iść kochanie, na basen, kochanie, skoro można robi... iść na basen, to można też iść na siłownię, ale nie, w, w, w telewizji mówią, że nie wolno. Nie, nie wolno. wolno. Nie wolno. Dobra. Teraz smażymy na masełku, tak? Masełku. Na masełku. Mama, ale ja już nie nagrywam, bo powiedziałam, że tylko rozbiję jajka. A to już nie chcesz mi pomagać? No to oglądam. No to uciekaj. Później wrócisz, tak? No, nie, skończy się film. Dobrze. Jak skończy się film, to wróci. Dobra, no i teraz ja akurat w moim przypadku smażę dwa naleśniki. Także dałam sobie część masła na patelnię, usmażę dwa naleśniki, a w tym czasie zetrę sobie ser. 
Naleśniki już mam pięknie usmażone, starłam sobie ser, teraz dzielę go sobie, no w moim przypadku na dwa, bo sobie usmażyłam dwa naleśniki. I oczywiście ten pierwszy wyszedł mi dużo cieńszy i mniejszy niż ten drugi, bo zawsze mam problem z podzieleniem sobie na dwie równe części. W każdym razie teraz posypuję to serem. Aha, posypuję to serem. Posmarowałam oczywiście pół naleśnika musztardą. Teraz sobie daję rukolę na ser i na to kładę szyneczkę. Mi szyneczki wyszły trzy plasterki, więc ja sobie Mama. dzielę o półtora. Słucham, kochanie. A weź się, a widzi ten taki duch od tego? Co? Widzi ten taki duch od tego, taki niebieski. Jaki duch? No chodź Ci pokażę. A nie wiem, o czym Ty mówisz. No, taki jest kiedyś, nie taki jest kiedyś, tylko... No wiesz, takim, co się kończy, takie, ym, taką dziurką małą. Lampa Alladyna? To co z nią? To y, y, zawołałam do chłoduchy i on nie wyszedł. Nie wyszedł? Nie wyszedł. Jakaś oszukana ta lampa Twoja. A jaką Ty masz lampę? Ja nie mam żadnej lampy takiej, no to, to tam stoi w salonie. Pokaż mi ją. No to przynieś mi, pokaż. Okej. Okay. I naleśnik po prostu sobie złożyłam na pół i to samo robię y, z drugim naleśnikiem. Widzisz stąd? <laughs> Kania wzięła lampę Alladyna i mówi, że duch jej nie wychodzi. A wiesz, że to tylko grzecznym taki Alladyn wychodzi. Musisz tak potrzeć. Okay. Co wychodzi? Nie. No to jakaś oszukana ta lampa jest, wiesz? Czekaj, Haniu, bo ja muszę szybko skończyć. Duchu, wyjdź! Mama, będę jeszcze próbowała. Dobrze, to próbuj, kochanie. Patrz, mama! Wyszedł? No nie ma go, chyba uciekł, wiesz? Hania, musisz się bardziej postarać, kochanie. Ale patrz, mama, widzę jego ślady. Gdzie? Tu, tam tu w środku. No, to znaczy, że tam był. Wiesz? No, jest bardzo mało, bo widzę bardzo małe ślady. No może, ale wiesz, ma wielką moc. No może y, nawet gdy powiesz duchu, chce się pojawić na plaży, to on ma taką moc, że y, czaruje i już się pojawiasz na plaży. Tak? Wow. Chciałabyś być teraz na plaży? No, ale niestety nie Chcesz? mogę tak mieć, bo y, duchu, y, bo ducha, y, bo y, tam go nie ma. Może on poszedł na plażę. I teraz oczywiście na tej samej patelni Rozbywa. Patrzcie, tak on wygląda. Hanuleńko, kochanie, mogę zrobić to śniadanko? Mama, chcę Ci pomóc. Ale nie chciałaś mi pomóc. Już chcę. Już chcesz teraz? Mm. I na tej samej patelni rozgrzewam sobie resztę. Dzień dobry. Kochanie, już dosyć. Resztę masła i teraz ponownie moje naleśniki wrzucam na rozgrzany tłuszcz, żeby ten serek fajnie się rozpuścił, a naleśniki zrobią się takie bardziej chrupiące. Mm. Ostatnio pod filmem właśnie pod filmem, w filmie ostatnio pytałam właśnie o Wasze propozycje, co chcecie w następnych odcinkach. To właśnie pisaliście a propos y, dań na wynos, dania na, y, do pracy, które można zabrać. Myślę, że to danie świetnie się nadaje. Y, można przygotować to y, nawet dzień wcześniej, nie obsmażać, po prostu rano sobie tylko wrzucić na patelnię, y, podsmażyć i zabrać do y, pojemniczka. Także świetnie nadaje się to danie. Może być, jest równie dobre po prostu na zimno. Dobra, naleśniki się zaraz podsmażą. No i będą gotowe, bo już w końcu muszę zjeść śniadanie. Śniadanko mam już gotowe, proszę bardzo. Są pyszne, chrupiące, w środku jest rozpływający się ser, to co lubię najbardziej. Także ja idę teraz jeść, Wam życzę też również smacznego, jeżeli się skusicie na te naleśniki, a naprawdę polecam, bo warto. Eee, no i teraz zapraszam Was na, na co? Na ciasteczka. Zrobimy, nie wiem czy Hania mi pomoże czy nie, w każdym razie upieczemy ciasteczka. A wyszedł ten Twój duszek czy nie wyszedł? W ogóle. A jak robiłaś? Pokaż. Robiłam tak. I tak. Halo, wejdź! I nie pojawił się? No i nawet tak robiłam. I nie wyskoczył? Wyjdź! 
No. No, to niedobre. Hania jest dzisiaj bardzo modnie ubrana. Ale on, bo um, chcieliśmy iść na plażę. No tak, z duszkiem chciałaś iść na plażę? Widzisz, popsułaś, dlatego nie wyszedł. No. Hania ostatnio zaczęła interesować się modą i jak widać, bardzo modnie wygląda. Tak pięć razy dziennie mniej więcej się przebiera. To prawda, bo lubię dzwoneczki. Szefowa stwierdziła, że ciastek ze mną robić nie będzie, ale na pewno będzie je jadła. Także co potrzebujemy? Masło orzechowe w, w tamtym odcinku, znaczy w tamtym, w poprzednim odcinku pokazywałam Wam to masło. Jest bardzo fajne, bo nie ma w składzie oleju palmowego. Także ja używam to masło, dwa jajka, mąkę kokosową i aromat. Ja dzisiaj mam akurat waniliowy. Ciasteczka będą u mnie takie chrupiące, bo ja mam to masło z kawałkami orzechów. Piekarnik już sobie nastawiłam na 170 stopni. Jak pieczecie coś na mące migdałowej, to nie przekraczajcie 170 stopni. Yy, mąkę migdałową. Mąkę też Wam już pokazywałam. Często pytacie właśnie o firmę. Tutaj Pani kiedyś mi pisała, że nie pamiętam, czy to dotyczyło tej mąki, że yy, znalazła kiedyś yy, że znalazła kiedyś mieszkańców, że tak powiem tej mąki. No ja na szczęście nigdy mi się to nie zdarzyło. Cukru, pudru też nie znalazłam w tej mące. Także no nie wiem, może Pani po prostu źle trafiła. Albo ja po prostu mam szczęście. Strasznie mi tutaj coś światło dzisiaj szwankuje. W każdym razie ok. Teraz dajemy mąkę. Jak nie macie mąki migdałowej, to po prostu najprościej jest zmienić sobie migdały. Ok. Teraz jajcunki. Tak, całe jajka znajdą się w misce, nie? Bo szefowa mi nie pomaga, to całe jajka będą w misce. Dodaję sobie no według uznania, ja dodaję tak trzy kropelki aromatu, o trzy, trochę więcej mi się dodało, będą waniliowe. I teraz po prostu wszystko y, łączę za pomocą miksera oczywiście. Powstaje z tego taka gęsta masa. Jeżeli lubicie takie y, słodsze smaki, że tak powiem, to można sobie dodać tutaj erytrolu. Mi masło orzechowe i mąka migdałowa zdecydowanie wystarczy. I teraz, kochani, po prostu no, ręką formujemy sobie. Ja podałam Wam tutaj proporcje na, y, sz, znaczy proporcje składników y, i makro. Podałam Wam na 6 porcji. Tak więc ja sobie zrobię 6, można zrobić 6 większych ciastek albo 12 mniejszych, no jak sobie tutaj życzycie. Także ja z tego teraz sobie zrobię ciacha. Ciasteczka mam już gotowe, zmieniłam zdanie, zrobiłam 12 sztuk, ponieważ wyszłyby trochę za duże. Zrobiłam kuleczki tak mniej więcej tej samej wielkości powiedzmy. Rozmiotłam widelcem i teraz ciacha wędrują do piekarnika, tak jak mówiłam 170 stopni na około 15-20 minut, no to jest kwestia piekarnika. I dobra, zaraz je włożę do piekarnika i w związku z tym, że piekarnik będzie gorący, to szybko przygotujemy już obiad, a moją obiado kolację nazwijmy to, ponieważ będzie to wymagało też pieczenia. Oczywiście pokażę Wam teraz składniki, jakich potrzebujemy do przyrządzenia obiadu. Będą to takie rolatki drobiowe w moim przypadku. Dzisiaj mam kurczaka. Oczywiście kurczak zagrodowy i przekroiłam sobie w takie plastry i rozbiłam na takie cieńsze y, plasterki. Ser cheddar, ten, który był do śniadania, boczek, y, sól, pieprz opcjonalnie, ponieważ ser jest y, bardzo słony, więc tutaj musicie sobie wyregulować, że tak powiem, smaki y, przyprawami. I oliwki czarne, jeszcze mam, a tutaj mam mix sałat, to to będzie wszystko na sałacie, oczywiście na zielsku. W diecie zielsko jest bardzo istotne, ogórek, pomidor, no i oliwa. Piekarnik jest już gorący, więc ja szybko przygotuję sobie mięso. I tak jak mówiłam, ja używam tylko pieprzu, ponieważ będę używała też sera, więc nie dodaję już soli. I ser muszę teraz szybko zetrzeć, najlepiej na drobnych oczkach, nie na grubych, tylko na drobnych. Ser już sobie starłam. Ten ser się właśnie świetnie nadaje do takich dań, gdzie jest połączony z mięsem, ponieważ on nadaje mięsu naprawdę takiej soczystości. I teraz po prostu robimy... Czekajcie, jeszcze boczek sobie przygotuję. Teraz tutaj niezbędne są zdolności manualne. 
Rozkładam sobie boczuś. Miało być szybko, nie? Zapewniam Was, to też jest szybkie danie. Na boczek rozkładam trochę sera. Co, kochanie? Jak to mam nie gadać? Jak Ty mówisz do mnie? I do środka też daję sobie ser. I teraz, kochanie, po prostu zawijam to jak rolatkę. Co, kochana? Hop. Jedna jest gotowa. I to samo robię z drugą. Ciastka już zaraz wyciągam i właśnie po wyciągnięciu ciastek zaraz do piekarnika powędruję, powędrują moje rolatki. I tutaj troszeczkę zwiększam sobie do 180 stopni, wkładam je do naczynia żaroodpornego. No i piekę około 30-40 minut zależy. Tak jak mówię, to jest kwestia piekarnika. Musicie sprawdzać. Dobra, rolatki mam gotowe. Oczywiście przygotowałam też porcję dla mojego męża. No i rolatki są już gotowe, ażeby zawędrować do piekarnika. A my teraz przygotujemy do tego y, sałatkę. A co będziesz robiła? Kawę. Kawę? Kawolinę. Jako, że ciasteczka już się upiekły, to sałatka na chwilę... Mam laser. Tu. Laser masz? Sałatka chwilę Tyle. jeszcze poczeka, bo Hania zdecydowała, że zrobi mi co? Mm. Olej. Kawę mi zrobisz, tak? Ciągle zapomniałam. Tu jeszcze y, powiem, bo pani ostatnio pytała mnie o mój y, blender. Au! To jest taki blender. Mm, mm. To jest karłat naczyna. <laughs> Tylko, że pani chyba myślała, że ten y, kielich jest szklany. On jest plastikowy, droga pani, także on jest plastikowy. Gdzie go kupiłam? Nie wiem, nie powiem, nie pamiętam. On pami ona pamięta. Wieście mi, tylko mi wieście, tak. To Hania, jak robi się kawę kuloodporną? Mm. Co dodajemy? To. Olej. Kokosowy, nierafinowany. I musisz dodać dwie łyżeczki, dasz? Mm. To wrzuca jedną. I masło. Do kawy warto jest dodawać olej MCT zamiast kokosowego. Haniu, Hanulka, tak, musisz odwrócić łyżeczkę. Szybko, bo mi kawa wystygnie. No, o tak, no. Dobra, i jeszcze jedno. I dam Ci chyba drugą łyżeczkę, co? Ale to śmierci. To pachnie kokosem, powąchaj. Fuj. Co to jesteś dziwny, kochania. Fuj. Czekaj, dam Ci drugą łyżeczkę, będzie Ci łatwiej, wiesz? Myszko. Bo zobacz, wszystko dookoła jest. No ty, ty, ale szybko, bo mi kawa już wystygnie, Haniu. No dobra, dawaj. I masełko. Jak chcesz? No ty, ty. Masełko, masełko. Masełko, masełko. Ja dodam cynamonu troszeczkę. Cynamon. Jak? Cynamon. Cyna. Mon. Cynamon. I teraz Hani, uważaj, bo wlewamy gorącą kawę. Hopa. Szybko zamykamy. Fuj! Fajna kawka jest. Co nam ładnie pachnie. Co ma na I teraz blendujemy. Blendowanie nie jest konieczne, aczkolwiek blendowanie ma duży wpływ na smak kawy, ponieważ kawa robi się taka bardziej gęsta i powstaje super pyszna, przepyszna pianka. Także blendujemy. Poczekaj, Hania. I jedziemy. Drugą. Ok. Kawusia zrobiona. Kawusia. Czekaj, bo muszę to odkręcić. Ale zasało, co? Nie. Nie zasało. Jak Nic. pięknie pachnie. No i moja kawka jest ani. Ochyda. <laughs> Hanka. Ochyda. Jest przepyszna. Ochyda. Dobra. Hania, ja mam teraz chwilę relaksu, mam moją kawkę, moje ciasteczka i widzimy Mama. się za chwilę i zrobimy sałatkę, ok? Ciasteczko. Dobra, możesz wziąć.
zaraz się widzimy. Polędwiczki już się upiekły, są naprawdę przesoczyste, przesoczyste, pachnące boczkiem, no ja Mamy uwielbiam. Mamy też oliwki. Tak, oliwki też mamy, sałatkę oczywiście, no klasyka, no zielsko, ogórek, pomidor, całość sobie skropiłam sokiem z cytryny, zioła prowansalskie, e, oliwki, no i oliwa na to. Także to jest e, moja obiado kolacja. E, kochani, no dzisiaj jest 14, 14, ostatni dzień naszych propozycji, nie? Na jadłospis 14-dniowy. To są propozycje, które były na dziś. Mam nadzieję, że no, któreś Wam się spodoba i przypadnie Wam do gustu. Słuchajcie, tak jak obiecałam, przygotowałam dla Was wszystkie moje przepisy, które... Hanulka! Przepisy, które prezentowałam Wam w tej serii filmików. I możecie je znaleźć pod tym filmem. Pod tym filmem jest link, gdzie możecie sobie zupełnie za darmo e, pobrać właśnie wszystkie przepisy, które mogliście oglądać na moim kanale. E, powiedziałam, że to jest dzień ostatni, ale oczywiście nie kończymy na tym. Będziemy jeszcze dla Was nagrywać, co? Tak, ale... ale... To będzie długo, nie będę się z widzami widzieć. Będziesz się szybko widzieć, obiecuję. Obiecuję, że nie, nie pozwolimy Wam się stęsknić za szefową. Jeszcze korzystając z okazji, słuchajcie, no jestem bardzo mile zaskoczona, ponieważ e, no niedawno miałam urodziny i dziękuję Wam serdecznie za wszystkie życzenia, które do mnie wpłynęły. Nie wiem skąd wiecie takie rzeczy, starałam się to ukryć, ponieważ no, e, nie ubywa, ale przybywa. Bo szefowa chciała siusiu. Co Ty opowiadasz? Co Ty opowiadasz, szefowa? To się popisałaś teraz. Słuchajcie, naprawdę serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że wszystkie życzenia się spełnią, ponieważ wszystkie były bardzo pozytywne i ciepłe. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. No cóż, dzisiaj serdecznie Wam już dziękujemy, tak? Za Waszą Ale... odwagę. <laughs> Za Waszą odwagę? Ale oczywiście, tak jak powiedziałam, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa! Pa! Dziadki! Hania i mama.